Mais Dieu nous a donné la vie. But God has given us life. Il nous a protégé pendant toute la semaine. He's protected us during the whole week. Et il a permis que nous puissions être dans sa maison. And he has allowed for us to be in his euh, je dis aussi un grand merci à notre pasteur. I also say thanks to our pastor. Qui m'a programmé aujourd'hui. That has programmed me for today. Que le nom du Seigneur soit béni. Let the name of the Lord be blessed. Bien aimé, nous allons écouter la parole de Dieu. Beloved, we're going to listen to the word of God. Et Dieu nous fera du bien cet après-midi. And God is going to do us good this afternoon. Nous allons prendre nos Bibles. We're going to take our Bibles. Nous allons nous mettre debout pour honorer la personne de Jésus qui est au milieu de nous. And we're going to stand up so that we can honor the person of Jesus who's among us. Nous allons prendre les livres de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1 à 9. And we are in the book of John, verse 1. Sorry, chapter 1, verse 9. Chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 9. Oh, sorry. John 5, chapter 1 to 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. We read in the name of Jesus. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de, un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était devant, qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit Veux-tu être guéri le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait, descende avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fit guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. We can be seated. Le message d'aujourd'hui s'intitule The title of the message for today Lève-toi et marche. Is stand up and walk. Amen. Amen. Bien aimé, nous venons de lire la parole de Dieu. Beloved, we just read the word of God. Nous voyons la personne de Jésus. We see the person of Jesus. Jésus pour accomplir ses miracles for Jesus to accomplish his miracles il était avant tout à Jérusalem he was first and forehand in Jerusalem et après and Jésus after, était retourné à Galilée after he returned to Galilee après avoir retourné à Galilée after he returned to Galilee là il avait accompli un autre miracle de la guérison. There he, he, um, he accomplished another miracle of healing. Et après cela, il est retourné encore à Jérusalem. After that, he returned to Jerusalem. Jérusalem était une grande ou est une grande ville qui est euh, qui est clôturée. The city of Jerusalem is a big city that has gates. Quand Jésus était entré dans la porte des brebis. When he entered the door of the sheep, à Jérusalem, il y avait une piscine. In Jerusalem, there was a pool. Et cette piscine s'appelait Bethesda. And this pool was called Bethesda. Bien aimé, Bethesda en hébreu. Beloved, Bethesda in Hebrew. Signifie la maison de miséricorde. It means uh, the house of mercy. Thank you. Maison de la grâce. The house of grace. Maison de la bonté. House of goodness. C'est ça la signification de Bethesda. That is the meaning of Bethesda. Qu'est-ce qui était, 
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette piscine autour de cette piscine? What happened in this pool? La Bible nous dit tout autour de cette piscine. The Bible tells us that around this pool, il y avait des malades. There were sick. Il y avait people. un peuple nombreux. There was a lot of people. Un peuple qui était malade. People that were sick. Tout celui qui avait un cas difficile. All that had a difficult case. Pouvait venir autour de cette piscine. Could come around this pool. D'habitude de cette eau euh, s'agitait. This water often was agitated. Et quand la personne entre le premier, and once somebody enters first, peu importe la maladie, no matter the sickness, la personne était guérie. The person was healed. Peu importe le nombre d'années, no matter the amount of years, peu importe la malédiction de cet homme, no matter the curse of the man, la personne était guérie. The person was healed. Et la Bible dit ceci. And the Bible says this. Il y avait yes. beaucoup de malades. There was a lot of sick people. Il y avait people. des paralytiques autour de la piscine. There were people who were paralyzed. Il y avait des boiteux. There were people who Il y avait were tout genre de personnes malades. There were all kinds of people that were Des sick. gens qui cherchaient la guérison. People who were looking for healing. Les gens qui cherchaient la délivrance. People who were looking for deliverance. Étaient autour de la piscine. They were around this pool. Ils avaient pour intérêt commun. They had a common interest. La guérison. Healing. La délivrance. Deliverance. Hallelujah. Amen. Toutes toutes ces personnes. All these people. Ne cherchaient que la guérison de Dieu. They were only looking for the healing of God. Ne cherchaient que la la délivrance de Dieu. They were looking for the deliverance Mais of God. Mais il y avait des critères, une loi. The, but there was a law. Ou des critères. But there was a criteria. Pour que tu sois guéri. For you to be healed. Pour que tu vives la délivrance ou la guérison. To live the deliverance of Il the faut healing. se jeter le premier. You needed to throw yourself Alors first. tout le monde était en alerte. So everybody was alerted. Tout le monde était vigilant. Everybody was vigilant. Tout le monde était prêt. Everybody was ready. Quand l'eau va s'agiter, when the water is going to be agitated, celui qui descendra le premier the one who would first sera guéri. Will be healed. Et témoignera la gloire de Dieu. And they will testify the glory Bien aimé dans le Seigneur. Bien que c'était la maison de la grâce. All the way was the house of the grace. Bien que c'était la maison de la miséricorde. Although it was the house of mercy. Mais il y avait une loi. But there was a law. Qui n'était pas favorable pour tout le monde. That was not favorable to everyone. Imaginez un aveugle. Imagine somebody who is blind. Quand est-ce qu'il que l'eau est agitée? When will he know that the water is agitated? Imaginez un, un paralytique. Imagine the cripple. Quelle est la force qui l'aura pour se jeter le premier? What strength would they have to throw themselves? Pendant qu'il y a un muet, while there was somebody who was qui veut voir le mouvement, who could not talk, et courir le premier, they could run first. Pendant qu'il peut y avoir un malade, while there could be a sick, quelqu'un qui souffre seulement, le bras souffre. The one who has a hand that peut breaks, voir le critère beloved, this law, this criteria, n'était pas favorable pour tout le monde. It was not favorable for everyone. Bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, je voudrais te dire ceci, I want to tell you this, la maison de gloire, the house of glory, plutôt la maison de grâce, the house of grace, en réalité c'est la maison de Dieu. In reality, the house la of maison de grâce, the house of grace, c'est l'église de Dieu, it is the church c'est là où la miséricorde de Dieu se manifeste parmi les enfants de Dieu. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, l'Église est là pour vivre la grâce de Dieu. Si tu veux vivre la miséricorde de Dieu, l'Église est là pour vivre la miséricorde de Dieu. Si tu veux la bonté de Dieu, l'Église est là pour vivre la bonté de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Jésus a établi l'Église parce qu'il y a la grâce de Dieu dans l'Église et la tête de l'Église ce n'est pas le pasteur la tête de l'Église c'est Jésus Christ lui-même et c'est pourquoi nous disons qu'il y a de la grâce de Dieu dans la maison de Dieu malheur à celui Malheur à celui qui n'aime pas l'église des dieux. Malheur à celui qui ne fréquente pas l'église des dieux. Il met de côté la grâce des dieux. Il met de côté la bonté des dieux. Nous sommes dans un contexte particulier. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, dans la cité des restaurations, il y a la grâce des dieux. 
ici dans la cité de restauration, il y a la bonté de Dieu. Ici dans la cité de restauration, il y a les merveilles de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, peu importe le climat, nous sommes dans la maison de Dieu. Peu importe le climat, nous sommes présents pour attirer la grâce de Dieu, pour attirer la faveur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme était là. Il n'était pas favori. Il n'était pas, je dirais même pas qualifié. Parce que la loi, cette loi, l'empêchait pour qu'il soit le premier. Bien aimé dans le Seigneur, quand je réalise la personne de, de, euh, 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 des 38 ans malades, je, 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 je vois c'est la même chose avec les enfants de Dieu qui souffrent de beaucoup de choses qui cherchent la délivrance dans leur vie mais malgré ce qui est bizarre pour eux ils n'aiment pas la maison de Dieu ils n'aiment pas être dans la maison de Dieu ils aiment dans le Seigneur nous sommes des fois liés par des principes qui éloignent la bénédiction dans nos vies il y a d'autres personnes qui sont liées l'alcool les a beaucoup liés ils cherchent comment se délivrer il y a d'autres personnes la drogue les a vraiment liés le péché les a vraiment liés, les a vraiment liés. et même à l'intérieur d'eux cherchent la délivrance de la même manière cet homme bien aimé était là il cherchait la délivrance. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Bien aimé, cet homme de 38 ans, oh, ce jour-là était une journée de grâce pour lui. Jésus a fait son entrée à Jérusalem. Jésus a fait son entrée. Il pouvait aller de l'autre côté. Mais Jésus a décidé d'aller à d'aller à la piscine to go the pool, pour faire grâce à une personne. To do grace to one Et Jésus s'est présenté devant cet homme. Cet homme ne connaissait pas Jésus. This man did not know Mais Jésus s'est présenté devant lui. La véritable grâce visible de Dieu. Jésus est la véritable grâce visible de Dieu. Il s'est présenté devant cet homme. Le Fils de Dieu s'est présenté. Personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. Personne ne savait qu'il était le Roi des Rois. Personne ne savait qu'il était le Seigneur des Gloires. Personne ne savait qu'il était la plénitude de la grâce de Dieu. Personne ne savait qu'il était celui qui guérissait. Il se présentait devant cet homme. Cet homme devant le Fils de Dieu. Jésus a parlé à cet homme. Il a demandé à cet homme Veux-tu être guéri Bien aimé dans le Seigneur. Cet homme bien aimé a donné une réponse à Jésus. Et sa réponse est humainement. C'était une réponse normale. Il n'avait pas personne pour le faire plonger le premier. Il n'avait pas menti Jésus. Il a donné une réponse normale. Mais quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri Prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit. Stand up and take your bed. Et marche. And walk. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Cet homme. This man. N'avait pas hésité. He did not hesitate. Cet homme. This man. N'avait pas fait des calculs. He did not calculate. Cet homme. This man. N'avait pas questionné Jésus. Did not question Jesus. Ce qu'il avait attendu. What he heard. Aussitôt écouter les paroles de Jésus. As soon as he heard the words of Jesus. Aussitôt Jesus. il s'est mis debout. As soon as he stood up. Et il a up. commencé à marcher. And he started to walk. Il a porté son lit. Parce que le Fils de Dieu avait parlé. Quand le Fils de Dieu parle, il y a de la puissance, bien aimé. Quand la parole de Dieu sort, il y 
y a de la puissance bien aimé. Les paroles de Jésus n'étaient pas les paroles d'un homme saint. Les paroles de Jésus étaient les paroles de Dieu. Plein de grâce, plein de bonté, parce qu'il était la grâce visible de Dieu. Quand il a dit, quand il a ordonné, lève-toi et marche, c'était une parole plein d'autorité de Dieu, plein de grâce de Dieu, de faveur de Dieu. Laisse-moi te dire, la parole que nous écoutons, la parole que nous lisons, la parole de Dieu, elle est pleine de grâce, elle est pleine de bonté. C'est la parole que nous devons méditer, bien aimé, chaque jour dans nos vies, chaque jour dans nos vies, parce que le miracle accompagne la parole de Dieu. Cet homme s'est élevé. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est quoi Malgré Despite les années que cet homme avait passées, il était désespéré. He was il n'avait pas personne he had nobody qui pouvait l'aider. Malgré le temps qu'il a passé, the, no the time that he il spent, pouvait se dire he could tell himself, que je retourne à la maison. I'm going to go back home. Que j'attends de ma maman. I'm just going to wait for Comme my dad. Comme de nous. Since among à cause de certaines difficultés, because of certain difficulties, les gens ont perdu l'espoir. People have lost the hope. Les gens ont perdu l'espoir. People have lost hope. Parce qu'ils ont beaucoup attendu. Because they waited for a long time. Mais il y a rien time. qui s'est passé dans leur vie. But nothing is happening in their lives. Ils ont prié. They prayed. Mais rien ne s'est passé. But nothing is happening. Il y a d'autres qui ont abandonné la maison de Dieu. There are some people that abandoned the house of God. Il y a d'autres qui ne veulent même pas écouter euh, euh, la parole. De Dieu. There are some that don't want to listen to the Même quand le pasteur l'appelle pour l'exhorter, il n'a pas vraiment envie d'écouter le pasteur. They don't want to to the pastor. Mais cet homme, malgré 38 ans de maladie, But this man, 38 malgré years les temps qui sont passés, Despite the time that cet homme died, était toujours là. This man was always il était there. toujours dans la maison de la grâce. Yes, il n'avait pas race. abandonné la maison de he la grâce. Mais, mais laissez-moi te dire, Beloved, le plus important, the most important ou la meilleure des décisions, the best decision, peu importe le problème que tu as, peu importe la durée de ton problème, n'abandonne no pas ou ne quitte pas la maison de Dieu. Ne quitte pas la maison de Dieu. Ne tourne pas le dos à la maison de Dieu. Ne tourne pas le dos à la maison de Dieu. Parce qu'il y a la grâce dans la maison de Dieu. Cet homme n'a pas, pas donné le dos à la piscine de Bethesda. Qui était la maison de la grâce. Il n'a pas donné le dos. Mais il était toujours là. Sans secours, bien aimé. Sans appui. Mais il était là. Il était là. Je ne sais pas quel est le, le motif qui l'a poussé à rester seulement là pendant qu'il y avait des de personnes guéries, pendant qu'il y avait des personnes qui pouvaient courir, lui ne pouvait pas courir parce que les pieux ne fonctionnaient pas. Comment il pouvait courir Mais cet homme était, était toujours là. Il était toujours dans la maison des gloires. Il était toujours dans la maison de la grâce. Bien aimé, je t'encourage dans ta vie. La meilleure des solutions, ce n'est pas d'abandonner la maison des cieux. La meilleure des solutions, c'est être toujours dans la maison des cieux. C'est être toujours dans la présence des cieux. Je les mets dans le Seigneur. Non seulement être dans la maison de Dieu, mais s'attacher à Dieu, à ce Dieu-là de la maison de Dieu. S'attacher à ce Dieu de la maison de Dieu. Dieu les met dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui compliquent leur vie, qui s'attachent à la bénédiction, sans pourtant s'attacher au Dieu de la bénédiction. Dieu les met dans le Seigneur. Ce qui est important dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement de s'asseoir, mais c'est de s'accrocher, c'est de s'attacher au Dieu de la maison de Dieu. 
to the, to the God of the house of God. Ça qui est important. That is what is important. Oh, Dieu qui donne la bénédiction. To the God that gives Cet the blessing. homme était là. This man was there. Cet homme n'avait pas abandonné la maison de This Dieu. Man did not abandon the house of Cet God. homme était toujours là. This man was always there. Bien qu'il n'était pas privilégié. Although he was not privileged. Although the laws did not allow him. But he was always there. Maybe that is in your life. The diagnosis of medicine does not give you hope of healing. The diagnosis of the doctors are not giving you hope that you will be healed. The materialism. La, la puissance de votre coutume, tu vois que la malédiction euh, ne quittera pas ta vie. You see the power of your customs and you think that curse will not leave your life. Quand tu réalises l'état de ton problème, when you realize the state of your problem, c'est que les gens parlent. What people are saying. Et c'est que toi-même qui constate dans ta vie. And watch yourself, you realize. Tu réalises que cela est impossible. You see that it is impossible. Tu ne seras pas guéri. You will not be healed. Tu ne seras pas délivré. You will not be delivered. Tu ne seras pas sauvé. You will not be saved. Dieu aime dans le Seigneur. Love it in the Lord. Laissez-moi te dire. Let me tell you. La personne de Jésus est capable de donner solution à ton problème. The person of Jesus. 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 No matter what people have said. Peu importe ce que les ordinateurs ont présenté aux médecins. No matter what computers presented to the doctors. Peu importe ce que les appareils ont donné comme résultat. No matter what. Mais Dieu est capable. God is capable. La personne de Jésus est capable. The person of Jesus is capable. La personne de Jésus est capable de te sauver. The person of Jesus is capable to save you. La personne de Jésus est capable de te sauver. The person of Jesus is capable to save you. Et c'est pourquoi il nous dit aujourd'hui. That is why he is telling us today. Dieu dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous avons, nous finissons le mois de janvier aujourd'hui. We are ending the month of January. Ou peut-être demain, je ne sais pas. Or it's actually tomorrow. Beloved, maintenant Dieu nous dit. Beloved, now God is telling us. Dieu nous lève maintenant. To stand up, to rise. Et de marcher avec lui. And to walk with. Lève-toi là où tu es et marche avec Dieu. Peu importe les problèmes que tu as, lève-toi maintenant et fais route avec lui. Obéis à la parole de Dieu. Marche là où tu es. Bien aimé dans le Seigneur. Obéis à la loi de Dieu. Obéis à la déclaration de Jésus. C'était une déclaration pour cet homme. Aujourd'hui, celle-là est la déclaration pour ta vie. Lève-toi là où tu es. Peu importe la maladie que tu as. Lève-toi au nom de Jésus. Stand up in the name of Jesus. And walk. And walk. And walk. Lève toi là où tu es. Stand up where you are. Lève toi là où tu es. Stand up where you are. And march avec Jésus. And walk with Jesus. Obey to the word of God. And you will walk. You will walk. You will walk. You will live. You will live. You will be healed. You will be healed. You will be healed. The Lord is the Lord. This man did not resist. Ne pose pas des questions à ton problème. Ne te pose pas des problèmes à ta situation. C'est ce qui est important. Et de se lever. D'obéir à la déclaration de Jésus. D'obéir à l'ordre de Jésus. De croire à ce que Jésus dit. Lève-toi. Et marche. Place la confiance aux paroles de Jésus. Croire aux paroles de Jésus. Believe the word of Jesus. These words concern you today. These words concern you today. Believe, trust, and believe. And you will live the hand of God. Bien aimé, 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 bien aim
voice that is shouting for your life. There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your There is a voice that is shouting for your And shouting, and he said, everything est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. La foi de la croix, la foi de la croix, et tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour ta guérison. Tout est accompli pour ta santé. Tout est accompli pour ta réussite. Cette fois, fils bien-aimé, tout est accompli. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci le sang de Jésus, qui est plus que le sang d'Abel, bien-aimé, la foi à Golgotha, qui est tout est accompli. La réussite, la réussite est ton partage. Success is yours. Parce qu'il y a une foi à Golgotha. C'est pourquoi nous disons, that is why we à cause de cette foi qui crie, le même grand courage, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Crois dans ta vie et tu verras la croix de Dieu. Le même marche. Car tout est accompli. Bien aimé, Dieu a déjà sifflé. Il a déjà sifflé pour ton miracle. Il a déjà sifflé pour ta réussite. Il a déjà sifflé, bien aimé. Sur la croix, Jésus a sifflé. Jésus a sifflé le départ de la marche avec lui. Il a déjà sifflé. Lève-toi et marche. Stand up and walk. Parce que c'est lui qui a sifflé. Because he's the one that C'est lui qui a donné les mots d'ordre. He's the one that gave the order. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu a déjà parlé. God has spoken. Dieu a déjà parlé. God has spoken. Le problème maintenant. The problem now. C'est de faire le mouvement. Is to move. Le mouvement aux paroles de Jésus. Is to move to the word. Cet homme a fait le mouvement. This word, this man. Il a écouté Jésus parler. He listened to Jesus. Aussitôt parlé. As soon as he spoke. Mis debout, bien aimé là, le Seigneur. Tu peux commencer à faire des mouvements que tu ne faisais pas. Accorde la parole de Dieu. Monte dans la foi. Commence à faire des mouvements que tu ne pouvais pas faire parce que tout est accompli. Cela est accompli pour ta vie. Cela est accompli pour ma vie. Fais le mouvement. Fais le mouvement. Fais le mouvement. Tu verras la croix de Dieu. Lève-toi, fais le mouvement. Et tu témoigneras la main de Dieu. Tu témoigneras le Seigneur. Cette année, bien aimé, ne reste pas assis. Fais le mouvement avec Dieu. Lève-toi, fais le mouvement avec Dieu. Cette année, bien aimé, ne reste pas assis. Marche avec Dieu. Dieu a déjà sifflé. Tu réussiras parce que le sang a coulé. Dieu a déjà sifflé. Tu réussiras parce que le sang crie à ta faveur. Dieu a déjà sifflé. Rien n'est impossible devant toi. La Bible déclare. The Bible declares Rien n'est impossible à celui qui croit. That nothing is impossible Rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is impossible to Dieu le met dans le Seigneur. C'est ici la maison de la grâce. It's here, the house of grace. Le Seigneur est là the Lord is here pour te faire du bien. To do you good. Nous allons prier We are going to que pray. Dieu bénisse sa parole. May God bless his que word. Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Maintenant, nous allons prier. Now we are going Chacun to pray. de nous va prier. Each one of us Chacun is going de to nous a un problème. Each one of us has a Il y a problem. des problèmes avec toi. You have problems with Qui you. peut dire qu'il n'y a pas un problème? You can say that you nous tous, have nous problem. avons des problèmes. All of us have Mais parce problems. que la foi qui à Golgotha, because, but because the voice parce que Dieu a déjà donné le mot de départ. Because God has already given the word. Tu vas parler à ton problème. Ne pose pas des questions à Dieu. Do not question God. Ne tourmente pas ton cœur. Do not torment your heart. Bien aimé, parle seulement à Dieu. Et crois bien aimé à ce 
sera and believe it, de vivre le miracle des cieux. We will live the miracle la prière que nous allons faire, c'est la prière de déclaration qui va déclarer pour ta vie, qui va déclarer par rapport à ta santé. Pendant que tu déclares, tu fais des mouvements. Bien aimé, tu vas déclarer pour cette année nouvelle. Bien aimé, la, la marche a déjà commencé. Il n'y a personne qui va, qui va faire les mouvements dans quelle place. Bien aimé, dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout, nous allons, mettre debout, nous allons prier. Nous voulons que nous puissions accompagner cela avec un cantique. Pendant que nous allons faire, nous allons chanter. Tu vas commencer à déclarer pour ta vie. Tu vas commencer à parler pour ta vie. Tu vas commencer à parler pour tes affaires. Là où il y avait le blocage, il y a déjà le cri de Jésus. Tu vas parler pour ton mariage. Tu vas parler pour ton foyer. Tu vas parler pour tes enfants. Tu vas parler pour tes projets. Cette année, il n'y a pas d'échec. Cette année, la marche est avec Dieu. Tu vas t'élever là où tu es. Nous allons commencer à prier. Là où nous sommes, commence à prier. Fais des déclarations. Mets-toi debout. Fais des déclarations. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mets-toi debout, mon frère, prie. Le Seigneur est dans la salle. Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. Je vous dis que Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. But that respected, that obeyed the word, oh, to stand up and walk. Father, we want to stand up and walk, oh, Father. We have suffered for too long, oh, Father. We want to stand up and walk, oh, Father. We want to stand up and walk, oh, Father. We want a miracle for our lives, oh, Father. We want a miracle for our lives, oh, Father. Oh, Father, we come to you this afternoon.
Monte plus haut, monte plus haut, monte plus 
commence à le verser, Seigneur. Commence à le verser, Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Exprime ta foi. Commence à lui dire merci. Exprime ta foi. Exprime ta reconnaissance. Commence à lui dire merci. Cette année, c'est le différent de l'année passée. Cette année, c'est le différent de l'année passée. C'est une année de gloire. C'est une année de gloire. C'est une année de victoire. C'est une année de succès. C'est une année de réussite. Oh, bien aimé, sois reconnaissant. Commence à lui dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te disons merci. Infiniment merci, Jésus. Merci parce que tu es ta Merci pour les cris de Jésus. Merci, éternel Dieu, pour ta voix. Merci, éternel Dieu, car il est impossible cette année. Rien n'est impossible à nous. Nous te disons merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au siècle des siècles, nous t'avons ainsi prié. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Shout for joy for Jesus! Jesus. 